बिस्मिल्लाम असलम यू आर लिस्निंग टू मलिक शाहब और आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाटा क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है तो आपको पता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का अपना डाटा कुछ होता है वो रखना सेव रखना ज़रूरी होता है उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं उनका डाटा रखना से अपने पास ज़रूरी होता है यानी कि कौन से डॉक्टर का क्या नेम है उसकी क्या आई है उसकी कितनी सैलरी है उसको सैलरी मिली है या नहीं मिली उसका एड्रेस उसका फादर नेम उसका ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना ज़रूरी होता है बिल्कुल इसी तरह अगर पेशेंट्स की बात करते हैं हॉस्पिटल में तो आप जब भी जाते हो हॉस्पिटल में तो आपको सबसे पहले वो पर्ची बनाते हैं और आपको पता है वो रजिस्टर में अपने पास वो जो भी उसने आईडी वगैरह दी होती है वो आपका डाटा पर्ची भी बना के आपको भी देता है और अपने पास रजिस्टर में लिख लेता है या अगर उसके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर वो एंट्री कर लेता है जिसको आप एंट्री करना कहते हो इसी तरह अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की तो रेस्टोरेंट में क्या होता है जितनी भी फूड आइटम्स होती हैं उनका कोई ना कोई डाटा होता है कि किसकी कितनी प्राइस है वो सारा कुछ उन्होंने क्या किया होता है अपने पास सेव रखा होता है क्योंकि वो डाटा रेस्टोरेंट उस फूड आइटम्स का जो डाटा होता है उसके बगैर रेस्टोरेंट जो है वो चल नहीं सकता इसी तरह इंप्लॉयज जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनका कोई ना कोई डाटा होता है उनका नाम आईडी सैलरी वगैरह सारा कुछ ये डाटा होता है जिसके बगैर रेस्टोरेंट चल नहीं सकता वो उन्होंने मैनेज करना होता है इसी तरह स्कूल की बात करते हो आप तो स्कूल में भी टीचर्स का डाटा होता है जो इम्प्लॉयज वहाँ पर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनका डाटा होता है स्टूडेंट्स आते हैं उनका डाटा होता है आप जब भी एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आप आपका रिकॉर्ड देखते नहीं हो कि वो स्कूल में इंसर्ट करते हैं आपका रोल नंबर आपको असाइन करते हैं तो वो सारा कुछ आपका बेसिकली डाटा होता है तो कहने का मकसद ये है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इवन के बैंक की हम बात करते हैं तो बैंक में भी यही सीन है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके उसको चलाने के लिए डाटा की ज़रूरत होती है उसका डाटा होता है तो डाटा की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि डाटा के बगैर कोई भी इंफॉर्मेशन आप कोई कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप चला नहीं सकते तो डाटा की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बात समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर डाटा पे तो आपको पता है कि पहले पहले कंप्यूटर इतना यूज़ नहीं होता था ठीक है तो जो आज काम कंप्यूटर पे हो रहा है वो पहले रजिस्टर पे लिखते होते थे लोग फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ स्कूलों में ऐसा ही होता है कि गांव में जो स्कूल होते हैं जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पे वो रजिस्टर पे लिखते हैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह रोल नंबर जो भी उसको साइन होता है सारा कुछ उसकी फीस जमा हुई है या नहीं वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं ना सारे डाटा का कि इसने फीस जमा करवा दी जब भी आप फीस जमा करवाते हो तो वो रजिस्टर में लिख देते हैं फीस आगे साइन वगैरह करवा लेते हैं डेट लिख लेते हैं कि इस इस बच्चे ने जो है फीस जमा करवा दिए तो रजिस्टरों पे लिखते थे कुछ तो पहले पहले कंप्यूटर का टाइम नहीं था इंसान रजिस्टरों पे लिखता था इस तरह करके हम डाटा सेव रखते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें चाहे स्कूल हो बैंक हो बैंक में भी हम अकाउंट नंबर वगैरह सारा उन्होंने ना रजिस्टर पे करके लिखा होता था क्योंकि हम कंप्यूटर पे उस वक्त कंप्यूटर होता ही नहीं था तो हम कंप्यूटर की कंप्यूटर पर डाटा स्टोर नहीं करते थे तो आज कंप्यूटर आ गया अब जहाँ पर देखो पहले बैंक में काम होता था आज सारा डाटा जो है कंप्यूटर पर आपने ट्रांसफर कर दिए ठीक है तो इस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बेसिकली क्या होता था जो हम रजिस्टर वगैरह पे लिखते थे ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है जो किसी पैराग्राफ की फॉर्म में होता है तो ये देखो ये आपके सामने एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ये बेसिकली एक स्कूल के पाँच स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो है ठीक है स्टूडेंट्स के पांच स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा है तो ये इंसान तो पढ़ सकता है मैं तो पढ़ सकता हूँ फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर रोल नंबर ऑफ अली इज वन ठीक है और उसकी एज सेवनटीन है वो रावलपिंडी में रहता है वो एडिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसकी डिग्री एम है और उसके फादर का नाम जो कोई भी है ठीक है आतिफ़ असलम उसके फादर का नाम है उसकी मदर का नाम सानिया मिर्ज़ा है और उसका उसके बाद आता है आदि रोल नंबर ऑफ आतिफ एज टू अब आतिफ कोई और स्टूडेंट है उसका रोल नंबर टू है उसकी एज इतनी है तो कहने का मकसद है कि उन्होंने एक स्कूल है जिसमें पांच स्टूडेंट्स का डाटा आपको मैंने लिख के बता दिया है अब ये जो पैराग्राफ है ये इंसान तो पढ़ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लम है तो इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो पैराग्राफ की फॉर्म में होता है जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है उसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में दूसरी बात यह है कि इससे इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है 
ठीक है अब मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन निकालना इससे मुश्किल होगा वो कैसे क्योंकि ये अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है अनसॉर्टेड फॉर्म का मतलब है तरतीब में नहीं होता तरतीब में ना होने का मतलब है कोई सीक्वेंस में नहीं होता अब पाँच स्टूडेंट्स के रोल नंबर मैंने पाँच स्टूडेंट्स का डाटा रखा हुआ है अपने पास सही अब ऐसा भी हो सकता है पहले तीसरे नंबर वाला स्टूडेंट आए फिर दूसरे वाला आए फिर पाँचवें वाला आए फिर पहले वाला आए तो मतलब सीक्वेंस नहीं है किसी सीक्वेंस से डाटा नहीं पड़ा हुआ तो इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जिसमें कोई सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता डाटा डाटा स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंस में नहीं होता तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन इससे निकालने से काफ़ी टाइम लगता है अब देखो जिस तरह आपके सामने पांच स्टूडेंट्स का डाटा लिखा हुआ है तो क्या हुआ कि टीचर ने ना इस तरह करके यानी स्कूल वालों ने इस तरह करके बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा लिखा हुआ तो अपने पास रिकॉर्ड इस तरह करके सेव किया हुआ था तो अब क्या होता है कि कोई रिकॉर्ड किसी स्टूडेंट का देखना पड़ जाता था वो रजिस्टर खोल के अब उसको सपोज करो स्कूल में थाउजेंड स्टूडेंट्स थे तो वो एक एक करके देखते रहेंगे उनको मिलेगा इन्हीं डाटा मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी इसी तरह सपोज करो उन्होंने दस स्टूडेंट्स का अगर डाटा ढूंढना है तो वो डाटा ढूंढने में उनको कितनी प्रॉब्लम होगी इस तरह करके लिखा हुआ है एक एक करके वो देखेंगे डाटा सीक्वेंस में भी नहीं है तो हो सकता है पहले दसवां स्टूडेंट आ जाए फिर पांचवा आ जाए तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी तो इस वजह से अनस्ट्रक्चर डाटा को मतलब इंफॉर्मेशन इससे निकालना मुश्किल होता है तो इसकी एग्जाम्पल क्या है जो वर्ड एम एस वर्ड में आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हो ये इसकी एग्जाम्पल है अब अगर हम स्ट्रक्चर डाटा की बात करें तो स्ट्रक्चर डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होता है सॉर्टेड फॉर्म का मतलब है एक तरतीब से होता है देखो तरतीब से है या नहीं रोल नंबर्स मैंने ये आपके सामने लिख के दिखा ये स्ट्रक्चर डाटा है एक सीक्वेंस से है सबसे पहले पहले रोल नंबर वाले का डाटा है सेकंड रोल नंबर वाले का डाटा है थर्ड रोल नंबर वाले का है फिर फोर्थ वाले का फिर फाइव वाले का इस तरह करते हुए मुझे अगर नाइन्टी नाइन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए तो डायरेक्ट मुझे पता है एक सीक्वेंस में रोल नंबर के हिसाब से मैंने अरेंज किया हुआ है तो डायरेक्ट मैं नीचे जाऊंगा नाइन्टी नाइन वाली रोल नंबर के मुझे एकदम मिल जाएगा क्योंकि सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है तो फायदा हुआ या नहीं तो इसलिए कहते हैं जो स्ट्रक्चर डाटा होता है वो एक सीक्वेंस में होता है इससे इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी मिल जाती है वो सिर्फ इसलिए कहते हैं बात समझ में आ गई उसके बाद अब आपको पता है कि सारा डाटा कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है आजकल की दुनिया में रेस्टोरेंट में जाते हो देखते हो उन्होंने कंप्यूटर रखे हुए होते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर वो सारी आपको पर्ची वगैरह बना के देते हैं कि आपका इतना बिल बन चुका है क्योंकि उन्होंने सारी जो आइटम्स के रिकॉर्ड होते हैं ना वो सारे डाटा मतलब कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ होता है ठीक है तो कंप्यूटर में स्टोर किया होता है एकदम से वो बिल वगैरह प्रिंट इन कमांड देते हैं इंटर हो जाता है और जो है वो आपके पास बिल आ जाता है अस्पताल में जाते हो वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर रखे हुए हैं तो कंप्यूटर में डाटा अपने वहाँ से होता है एक एक्सेस करना एकदम इतना इजी हो जाता है तो अब बात इस तरह की ये जो पैराग्राफ्स हैं कंप्यूटर पैराग्राफ से डाटा इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं निकाल सकता देर लगती है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इस वजह से हमने क्या किया डाटा को स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट कर दिया इस तरह करके बना दिया इस तरह करके स्टोर किया तो कंप्यूटर को पता है कि एकदम से वो इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है टाइम नहीं लगाता स्कूल में आपको चाहिए हजार स्टूडेंट्स का नादरा में देखो आप जहाँ पे आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाते हो पूरे पाकिस्तान के उनके पास इस तरह का टेबल बना हुआ है पूरे पाकिस्तान का ठीक है उसमें सारे लोग हैं कितने सारे लोग आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान में तो उनको एक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी एक बंदे के बारे में तो एकदम वो सर्च करते हैं कंप्यूटर उनको दे देता है क्यों क्योंकि डाटा को हमने सॉर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है एक तरतीब से रखा हुआ है ठीक है स्ट्रक्चर्ड वे में हमने रखा हुआ है स्टोर करके तो ये इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर डाटा की और अनस्ट्रक्चर डाटा की तो ये तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दे दिया है अब आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चर डाटा होता है वो कौन सा होता है रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है तो ये देखो रोज बनी हुई है ये कॉलम आ गया आपके पास एक रो रोल नंबर का कॉलम नेम का फादर नेम का ये सारे कॉलम आ गए और ये सारी रोज है आपके पास ठीक है तो स्ट्रक्चर डाटा रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ठीक है सॉर्टेड फॉर्म में होता है ठीक है ये अरेंज होता है वेल अरेंज होता है इसलिए इसे हमें इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है समझ आ गई और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है जो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता जो पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकता है ठीक है जैसे इन पर इससे इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल होता है उसके अलावा ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है इसकी एग्जांपल है जितनी भी इमेजेस होती हैं ऑडियो फाइल्स होती हैं वीडियो फाइल्स होती हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं वो क्यों जैसे अभी देखो ये इमेज मैंने ओपन किया ना इसको एडिट करता हूँ तो आपके सामने देखना एक नोट की फाइल सॉरी ये उसको ओपन विद करता हूँ 
यहाँ से ओपन विथ करता हूँ मैंने उसको एडिट कर दिया था सॉरी यहाँ से इसको ओपन विथ हम करते हैं नोट की फाइल से तो देखना नोट की फाइल से ओपन किया तो वो जो नोट का वो बेसिकली आपको तस्वीर नज़र आती है उसके पीछे जो कोडिंग हुई है वो सारा कंप्यूटर ने कैसे लिखे आया वो ये सारा है अभी देखो इसकी आपको समझ आ रही है तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में सारा लिखा हुआ है इस वजह से हम क्योंकि इसको टेबल में अरेंज नहीं कर सकते ये इतना डाटा है इतना ज़्यादा डाटा है इतना तरतीब नहीं बनती कोई इस वजह से हम इसका टेबल नहीं बना सकते तो इस वजह से हम इमेज को कहते हैं कि ये क्या है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है वीडियो भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऑडियो फाइल भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है और उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा की एग्जाम्पल ये एक्सेल की फाइल आपके सामने है हमने एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर की है इन्फॉर्मेशन कुछ स्कूल के रिकॉर्ड स्कूल का डाटा स्टोर किया ये स्ट्रक्चर डाटा है ठीक है इसी तरह डाटा बेसिस अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता लोगों को नहीं पता होगा डाटा बेस नहीं पता लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पता है जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हो ना आप लोग तो उसके बैक पे डाटा को स्टोर करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए उसमें डाटा बनाते हैं एक डाटा के अंदर बहुत सारे टेबल्स आ जाते हैं तो डाटा की और भी बहुत सारी आसानियाँ होती हैं इसलिए जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन लोगों को ये पता है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि डाटा आप इसलिए क्रिएट करते हो कि डाटा को आप एक वेल well वे में ऑर्गेनाइज करते हो ठीक है जिसमें डाटा को स्टोर करने में आपको गलत डाटा स्टोर ना हो उसके अंदर ठीक है डाटा में आपको ये फंक्शनैलिटीज भी मिलती हैं तो ये भी आप सारे उसमें कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हो और वेल well वे में स्टोर करते हो तो उसको हम डाटा भी एक स्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जाम्पल है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कहा कि आपके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ और भी लोगों को समझ में आ जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया है तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़